അഞ്ചലിൽ ഉത്തരേ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി സൂരജിന് കൂടുതൽ പേരുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി സാക്ഷിമൊഴികൾക്ക് പുറമെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുകയാണ് പോലീസ് സൂരജിന് സുരേഷ് പാമ്പിനെ കൈമാറിയതിന് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സൂരജിന് അണലിയെ നൽകാൻ അംബാസിഡർ കാറിലാണ് സുരേഷ് എത്തിയത് അന്ന് സുരേഷിനൊപ്പം മറ്റു മൂന്ന് പേർ കൂടി കാറിലുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ ഉത്തരേ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി സൂരജിന് കൂടുതൽ പേരുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സാക്ഷിമൊഴികൾക്ക് പുറമെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുകയാണ് പോലീസ് സൂരജിന് സുരേഷ് പാമ്പിനെ കൈമാറിയതിന് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയത് സൂരജിന് അണലിയെ നൽകാൻ അംബാസിഡർ കാറിലാണ് സുരേഷ് എത്തിയത് അന്ന് സുരേഷിനൊപ്പം മറ്റു മൂന്ന് പേർ കൂടി കാറിലുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സൂരജ് ആദ്യം കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല തനിക്ക് വന്യജീവികളോട് താൽപ്പര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു സൂരജ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ സുരേഷിനെ പോലീസ് സൂരജിന് മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂരജ് തിരുത്തി പറഞ്ഞതായാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയത് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ വാവ സുരേഷാണ് തന്നെ കല്ലുവാതുക്കൾ സുരേഷിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് സൂരജ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വാവ സുരേഷുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പോലീസ് വാവ സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോടെ സൂരജ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായി മാർച്ച് രണ്ടിന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ഉത്രയ്ക്ക് കടിയേറ്റു എന്നാണ് സൂരജ് നൽകിയ മൊഴി എന്നാൽ ഉത്രയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വൈകിയതിനുള്ള കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ മരണത്തിന് കാരണം ഉത്രയുടെ സഹോദരനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അതും ഫലവത്തായില്ല ഉത്ര മരണപ്പെടുന്ന രാത്രി ഇരുവരും കിടന്നത് എ സിയുള്ള മുറിയിലായിരുന്നു ഉത്രയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂരജ് പോലീസിന് മുൻപാകെ ആദ്യം മൊഴി കൊടുത്തത് ജനാലയോട് ചേർന്നുള്ള കട്ടിലിൽ താനാണ് കിടന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ ആ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനാല വഴി കയറിയ പാമ്പ് സൂരജിനെ അല്ലെ ആദ്യം കടിക്കേണ്ടതെന്ന ചോദ്യത്തോടെ ആ മൊഴിയും സൂരജ് മാറ്റി പറഞ്ഞുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഉത്തരയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സൂരജ് ഉപയോഗിച്ച മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉത്രയുടെ കുടുംബ വീടായ അഞ്ചൽ ഏറം വിഷു വെള്ളശ്ശേരിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി എ അശോകനും സംഘവും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു തൊട്ടുപിന്നാലെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെത്തി മണ്ണുമാന്തി മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ജഡം പുറത്തെടുത്തു പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ടേബിളിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചീഫ് വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ കിഷോർ മൌണ്ട് പോലീസ് സർജൻ ഡോക്ടർ ലോറൻസ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ സർജൻ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത് കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാകും പാപ്പിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത് പാമ്പിന്റെ ഇനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉത്തരെ കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പാമ്പിന്റെ പ്രായം പല്ലിന്റെ നീളം വിഷത്തിന്റെ കാഠിന്യം പാമ്പിന്റെ പല്ലിൽ ഉത്തരെ കടിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവായി അതിന്റെ ശിരസോ പല്ലുകളോ ഉത്തരയുടെ രക്തത്തിന്റെ അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി അയക്കും ആറിന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് സൂരജ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡപ്പയിൽ നിന്ന് മൂർഖനെ തുറന്നുവിട്ട് ഉത്രയെ കുത്തിച്ചത് കേസന്വേഷണത്തിൽ സുപ്രധാന തെളിവുകളിലൊന്നാകും പാമ്പിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അതേസമയം അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസാണ് ഉത്ര വധക്കേസ് എന്ന് കൊല്ലം റൂറൽ എസ് പി ഹരിശങ്കർ പറഞ്ഞു കേസിൽ എൺപത് ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം നൽകാനാണ് ശ്രമം സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേസ് തെളിയിക്കുക എന്നത് പോലീസിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേസിൽ സാക്ഷികളില്ലെന്നും എന്നാൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു കൊലപാതകത്തിന് വേണ്ടി മൂന്നു മാസമായി സൂരജ് ആസൂത്രണം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഭാര്യയെ കൊല്ലണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സുഹൃത്തിൽ നിന്നും പാമ്പിനെ വാങ്ങിയത് മെയ് എട്ടിന് രാവിലെയാണ് ഉത്തരെ വീട്ടിലെ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് തലേന്ന് വൈകിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന പാമ്പിനെ രാത്രി ഉത്രയുടെ ദേഹത്തേക്കിടുകയായിരുന്നു പാമ്പ് രണ്ടു തവണ ഉത്രയെ കൊത്തുന്നത് സൂരജ് സമീപത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു പിന്നീട് ഇതിനെ തിരികെ കുപ്പിയിലാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല പാമ്പ് അലമാരയ്ക്ക് താഴെ ഒളിക്കുകയും ചെയ്തു രാവിലെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് സൂരജ് പോയപ്പോൾ അമ്മയാണ് ഉത്രയെ വിളിച്ചുണർത്താൻ നോക്കിയത് ഉത്ര ബോധരഹിതയായി കിടക്കു